。苗苗，你带我来这干嘛？今天篮球队招新，第一场球赛。那中卫和黄晓月也会参加吗？会啊。你想干嘛？那个黄晓月从小打球就没有女生给她加过油，身为她的好兄弟，我得给她撑场子。够义气，走。不是吧？这没头撞也喝彩，不成喝倒彩了你懂什么？那是因为中卫往这边看了。说过一个理论，一个男人成功之后，下意识看向的方向，就是他最爱的人出现的方向你自己先回去啊！哎，淼淼，等等，嗯，你能再给我一瓶水吗？你说多少次了？我只喝牛奶的，下不为例啊！哎，你慢点喝。王月，哎，到。上半场表现不错啊，虽然你这投篮确实差点意思，但是防守积极，传球准确，有大局观，基本具备了一位合格组织后卫的潜力。谢谢教练。来，咱们登记一下资料啊。嗯。呃，体重，六十二，身高，一七八，一七八。教练，那个我一八八。王宇，到底多高？齐教练，我一七五。不信，不信你问他。黄小月，你一七二，你就承认了吧。你才一七二呢，我一七五。得了吧，他从高中的时候开始就是一七二，没长过个了。你记得体测的时候，你哭着喊着非要老师身高给你填一七五，不然你就赖在地上不起来吧。教练，你别听他胡说啊！你站在中卫旁边，整整差了那么一大截，都有大半个头了吧？神迷人，给我闭嘴！哎，我说的不都是实话吗？你怎么就不愿意直面自己的真实身高呢？你忘了，高中的时候，你差点就被选进国家青年队了，就是因为身高要求。没进去。国家青年队。对呀、啊，国青队教练当时一眼就看中他了，觉得他是个百年难遇的可造之才。可惜啊，国青队身高要求是硬性指标，最后只能含泪舍弃这名爱将。哎，过去的事情不必再提
，没关系，黄小月。呃，国青队没有你呢，是国青队的损失和遗憾。但是我不能让这种悲剧再发生。虽然你这个身高呢，确实是个劣势，但是我觉得你团队意识比较不错，传球也好，我可以破例让你加入小队。真的，谢谢教练，我一定努力给我们队争光的。啊，对了，他刚才说的不严谨，我身高其实是一七二点五。啊，没有，你两米左，长得高了不起。哎，教练，我还有几个问题问问您，您慢点走。这一七二和一八八的观感上还是差很多的。周哥，你穿什么衫？是，可惜啊，我没有进国青队的实力啊。你要是想进，那还有他们的份儿。喝水。哎，你不会还在生我的气吧？我不是都到过钱了？那你知道你错哪儿了吗？知道知道，我不应该当众吼你。<笑>不是因为吼了他，啊，那就是因为没喝到水。我真满足，我觉得我可太高。给你水，打球辛苦了。<笑>谢谢。啊。许喵喵最近每次都来看你打球，你是不是在追他呀？怎么可能？他这两天是总来找我，但我们俩就是朋友，他不是我喜欢的型。好吧，你是不是吃醋？哎，快快快，比赛快结束了，好、啊。从小卖部扛过来的，你放开了放，管够了。不忘给我打电话，我送我上门。中外，那这水你还要吗？你说呢？嗯、有人来讨论一下控球后卫黄小月吗？打得这么烂，是怎么进的？肖兰球队，好几次失误都是他导致的，拖了我们家中卫哥哥的后腿。就是啊，而且关键还长得那么矮。现在篮球队招人都没有身高要求的吗？黄圆圆，你不来吗？别管他，我们开始。两瓶，四瓶，七瓶，看来我赢了。就一瓶，一米八八了不起，能投进球了不起，还不是当不了控球后卫。那就让你勉强再尝一尝我这一星期没洗的袜子是什么味道。怎么这么高兴啊？我把中卫给哄好了，哄好了？怎么哄的？他打球，我给他送水，可不就哄好了吗？我。中卫这么豪横的一个人，你一瓶水就哄好了？你不懂，我送的水那么大。哎，对了，许喵喵呢？她不是跟你起的吗？她有事，先走了。哦。什么味儿啊？什么味道？我都没闻到。
你放开了我，不过给我打电话，我送我上门。这谁有什么特别之处吗？看不出来吗？看不出来。算了，说了你们不会。哎，你们说，这失恋是一种什么感受呀？班长，你不会没失恋过吧？没有。那你不会没谈过恋爱吧？怎么会啊？我当然谈过啊，还不少。那你谈过恋爱，那你就肯定失恋过，有开始就有结束，中位也不能例外。中位，你失过恋吗？没有。你不会也没谈过恋爱，没分手过吧？我谈过，也分过，但只要对方还喜欢你，就谈不上是分手，更算不上是失恋。切，没失过恋的人生都是不完整的。凭我的经验，这失恋的人啊，多半都会去买醉。黄小院跳非主流啊，这年头谁失恋还买醉啊？幼稚。院长回来啦。嗯。你喝酒啦？嗯。今天开心。哼、嗯，陈明然，问题很严重啊！他这怎么了？不知道啊。看着架势，不会失恋了吧？不可能，都还没开始呢，哪有机会失恋？什么没开始、啊，陈明然，是不是知道些什么？倒是有一个男生，不过一看就是那个男生在追喵喵啊。喵喵可是校花，啥没经历，只有他让别人失恋的，他怎么可能失恋？说不定是家里的事。可喵喵看起来家庭挺和睦的，应该不存在家庭问题。我在书上看到过，人会因为天气、环境等客观因素的影响，陷入负面情绪。对生活失去信心，这个时候就需要正面、积极的引导。正面引导，比如，哎，带他去做一些他平时喜欢做的事情，或者帮他去实现一些一直努力为之奋斗的目标，重燃他对生活的信心心情不好的时候，干点什么能开心、啊？喵喵，明天拉拉队排练，你可是 C 位哦。嗯。啊啊啊啊、又请假。过几天我们就要赢下篮球比赛了。如果训练对他来说那么为难的话，那就别来了，我换个人就行了。他的位置。换人？你别想着给他求情啊！那把我也换了吧，也行。不过呢，我听说你俩借口拉队的比赛，逃了高考课，还有两门考试。如果现在你退出，那我就转告你们科任老师，你落下的课和考试全都给补上。这么卑鄙、啊？你说什么？哦、啊，我说，哎呀，教练，我跟你开玩笑的。<笑>我也跟你开玩笑的啊！赶紧训练。那许喵喵，让他下次别迟到。报车完成任务。自由落山，十分钟后开始训练。好好好。难道真的是失恋了？大哥，哎呦，中尉，你可算是来了！你这信息不回，电话不接，我以为你扔下我们跑路了呢。前两天不是太忙了吗？轩辕大使不都竞选完了吗？那还有篮球队选拔呢？你们大学怎么那么多课外活动啊？
，先别说这些了，你赶紧看看吧，第一季度的消费数据已经出来了。这么惨啊！那是惨吗？是惨不忍睹。从销售数据上来看，消费者好像对什么自发热手办根本不感冒，而且自发热材料造价又很昂贵，咱们在价格方面根本没有什么优势。所以我考虑，是不是应该取消使用自发热材料，更多的从设计上下文章？不行，我们陪伴方最大的卖点就是自发热材料，一旦取消了，跟其他手办有什么区别？可是眼下也没有别的办法呀、啊，市场反应说明了咱们的手办设计是有问题的，设计绝对没有问题，问题肯定是出在营销模式上。新的产品怎么能用旧的营销模式？我们的陪伴猫使用的是自发热材料，是为了让顾客能感受到我们陪伴猫的温暖。可是现在公司的营销模式只是把一个手办放在一个包装盒里拿出去卖。这样怎么让顾客能感受到我们陪伴猫的温暖？那你的意思是，开一家沉浸式体验店？开店需要资金，咱们哪来的钱呀、啊？我来解决。你去哪儿啊？找我吧。喵，你吃点儿，你最爱吃的红烧肉。陈明然，如果我是说，如果你发现你喜欢三年的人其实是个渣男，你会怎么办？我就骂他一顿。告诉他，说他配不上我，删好友，拉黑电话，此生不复相见。都喜欢这么久了，哪那么容易说放下就放下？喵，我刚看到郑泽跟别的女生拉拉扯扯。哦，你们都看到了。喵，郑泽他配不上你。你是校花，想要什么样的男人得不到。这种渣男，就让他待在垃圾堆里好。陈明然，听你骂郑泽，有种莫名其妙的解气是怎么回事？你继续。你看，他也就比黄小月高了那么一点点，长相嘛也就看得过去，眼睛有点小，嘴巴有点大，发际线还有点高。不出意外的话，以后肯定是个地中海，就连球技也要比中卫差远了。对，上次比赛投的那个三分球也太烂了吧！对对对，还有，你不觉得他有点太油腻了吗？走在路上动不动就，一赢球就。陈明远，你学到精髓了。<笑>整体风格太过单一，不够灵动。重新设计一下人物形象。这个设计太过复杂，把他手上没用的都去一去。这风格和色调完全不搭，把冷色调换成暖色调吧。这个设计完美，这么完美。成交量还是上不去啊，你觉得是哪儿出了问题啊？问题就出在营销模式上。
。如果我们能研究出一个全新的营销模式，让客人能够近距离体验自家热材质所带来的温暖，销量至少能翻二十倍。怎么样？现在打款。我可以勉为其难的帮你兼职第二项目组的主负责人，帮你把控项目走向。机不可失，势不再来，意下如何？啊，没钱。陈贵啊，我承认你说的有几分道理，但是呢，周以我们现行的公司销售模式不符。再者说，一旦为你开了这个口子，其他项目组也来问我申请资金，来操作自己的销售模式。那公司岂不乱了套了？我会研究出一套成功的销售模式，然后给公司提供经验。但是这是以后的事儿啊，谁又能说得准呢、啊？你不相信我？那毕竟这是牵涉到公司的决策，还是得谨慎一点。我可不想等有一天公司倒闭了，我跟你父子俩露宿街头啊！哎，算了，随便吧。没有你，我自己也能办成。蔡中伟，下次什么时候来帮我提意见呢？没空。哎呀，真记仇啊！怎么样，怎么样？你妈同意了吗？哎。照顾。到。王小月。到。中卫。哦。中卫跟我请过假，你们看看人家中卫同学，请个假。课程照样不落下，所以说，你们要多少多请假了？他病了，病了，什么病？严重吗？身体我怎么样？抠门病。王宝顺，到。桌子上那么大一桶水，我想喝一点都不给。这么抠门，你说是不是病？王金雷，到。陈明仁，江聪，你怎么突然关心起中卫来了？赵俊玲，我就随便问问，我怕他不来，老是抽人提问。都不知道该抽谁，抽到我怎么办？陈英俊，到。许喵喵，许喵喵，这个许喵喵已经缺课三次了啊！你们谁记得提醒他一下，再缺席，学分可就不够用了啊！陈英俊考试了，大家都。许喵喵呢？生病了，不舒服。好了，真生病了。真，不信你们照顾。今天我们学习。照顾。导数。听说许喵喵生病了。是的，躺在床上看没营养的网络小说，又哭又笑的，病得不轻。函数 y 等于 f x 可导，则称 f x 为。Oh， 潮流买手店，对标当代喜欢潮玩的年轻人，主打陪伴系新锐手办，提供全方位无死角的沉浸式体验，宗旨是在于打造一个全新的陪伴宇宙。目前店铺选址已经在勘测中，第一批商品也即将要上线了，就等这个启动资金了。可算听到重点了，周卫，你这是啃老呀？投资，啃什么老啊？再说了，肯定你也不老。<笑>那这么好的项目能轮到我？你怎么不找你爸去？我跟我爸理念不合，没法跟他做生意。我们还是当父子吧，免得伤感情。那咱俩的感情呢？咱俩的感情还用说吗？你比我亲妈还亲，懂不懂？好，那你把钱打我卡上就行。恭喜啊 g o 第一大股东白冉小姐。走吧走吧，那我就先撤了啊。白小姐，刚刚那位是您弟弟吗？好帅啊！我儿子。老公，不许动！我来，给你煮了你最喜欢的咖啡。你先休息会儿，马上就好。等一下，请。洗澡水已经放好了，电视调到了你喜欢的频道，红酒也已经准备好了。晚上呢，咱们小酌一杯。哎、啊，不、啊，不
那上星期不是刚买了包了吗？哎呀，老公，我不买包，也不买首饰，也不买衣服，什么都不买。就是有个小小的投资想法。投资？那你不是对投资没什么兴趣的吗？可是这个项目非常有前景，非常有潜力。喏，刮眉刀签字笔，你是不是拿错了？没有呀，你看，这么看成是普通的笔吧，但是拆开呢？就是一把刮眉刀，是不是很神奇？是不是能勾起人的购买欲望？你就说值不值得投资？值。哎呀，老公就是慧眼识珠，都赚了钱，请你吃大餐。吃大餐就不必了哈，你就千万别叫这个啊魏忠啊拿了钱跑路了就行。哎呀，那哪能呀？哎呦，泡好像好了，我去看看啊。啊包家国在楼下等你，让你下去。嗯，没空。他说了，如果你不下去的话，他就让宿管阿姨上来叫你。照顾啊，包家国准备要干嘛？班长的心理咨询时间。哦。找我干嘛？嗯，装的真像。什么？双目涣散，面容枯槁，眼神中还有一丝若有若无的哀愁，装的真像。许喵喵，你装病逃课，躲得过初一，躲不过十五呀！你才上大一就如此涣散，到了大三大四那还得了？没装病。哎，你别走啊！你不说清楚，我就进逃课了。随便。今天辛苦你了，不辛苦。后天比赛你还来吗？当然还来。拜拜。拜拜。哎，嘿，你你别哭啊！好了好了好了，你病了你病了，病假就病假。这我得说清楚啊，肯定不是我弄哭你的，你肯定是跟好朋友闹矛盾了，或者是被心爱的人抛弃了、失恋了。失恋是我的错吗？我就是想一个人静一静，你要烦我干嘛、啊你还真失恋了。其其实失恋也没什么大不了的，你想开点。你这辈子说不定没缘分，那下辈子，下辈子说不定能在一起呢。下辈子。滚。心裂肺，泪流满面，泣。
不成声。哎，喂，对不起，对不起，鲍家国，你这大晚上干嘛呢？肝肠寸断，痛不欲生，气入肝脾，爱恨故里。我今天终于知道，失恋的人是什么样的了。什么情况啊？神神叨叨的说什么呀今天带我去吃了一家我特别想吃的餐厅，吃完路过花店，他非要给我买，怕我都说不要不要了。妙，你回来啦！去郊游，出去走走，对心情好。那个罗斯又发现了几篇好看的左藏文，发给你啊。啊，对对对对对。你吃不？嗯。明天我们去逛街吧。好，我好久没逛街了，我陪你去。看来班长的心理辅导管了点用。小、就、赵、是。就这啊，啊，就这，哎，哥，这以前可是最繁华的 CBD 中心，啊，就是现在，您给的价钱正合适。小吴啊，我们要的是性价比，性价比，懂吗？啊、好老板不错吧？挺好的，客流量大，采光足，大小也正好合适，完美。不错嘛，小吴，靠谱。多少钱？这间铺面已经闲置很久了，虽然看上去比较破旧。但是位置还是很不错的，而且价格也很优惠。要不咱们进去看看怎么样？看看。啊，走吧，哎，走。这么高级，人挺多就他了，哎，好。潘月，这里。哎呀，喵喵，你好好吃饭。我不行，秦先生就爱胡思乱想。哎，你看什么呢？给我也看看呗。什么呀？又是爱，又是恨，又是痛哭流涕，又是什么海誓山盟的，这么夸张吗？华总文，你的知识盲区
，吃你的饭。我知道，不就是霸总文吗？我妈的最爱。徐有妙，我劝你少干这种不切实际的东西。你平时看看大家消不顺人还行，想用他麻痹自己，逃离现实，恐怕只会适得其反。你懂什么？这个作者和其他作者都不一样，他的情感特别的真挚，他的情感那种把握，那种拉扯，阅读刚刚好，总能激起我内心那根最敏感的心。叫啥？回头我给我妈也推荐推荐。龙中鸟。所以，据我的猜测，这个作者一定是一个情感经历丰富的渣男。徐明明，你今天有点反常啊，怎么跟失恋了一样？你说的不是我，你嘴巴最好给我放盐似的，否则。开什么玩笑啊！那许苗苗这种笑话，不让别人失恋，那都是他高抬贵手，手下留情了。谁何德何能能让他失恋啊？就是你以为喵喵是你啊？失恋只会在你这种人身上发生，好吧？我，我就随口一说嘛。哎，许喵喵，你到底谈过几次恋爱啊？我听说都是你甩的别人，有没有什么值得分享的劲爆内幕啊？嗯？太多了，你这数不清了都。其实爱情这种东西，对于我们这种情场老手来说，都已经司空见惯了，可可无。啊，这搞不懂怎么会有人为情作困，幼稚怎么还不更啊？快更快更，在线的。转移一下注意力，帮助失恋的同学走出阴影。你是在可怜我吗？呃，不是不是不是，作为上司，上司，你哭得那么伤心，还真是补偿。勺子都多情啊，哭也不是因为你。对对对，我就说不可能是因为我弄哭你的吧。但是作为班长，我义务关心班上同学的心理健康。帮助失恋的同学走出阴影，所以呢，我高家瓜，我警告你，你要是敢跟别人说我。说我失恋这件事，我觉得你好看。说说不许苗苗，你要不先报名试试？你这说不定有了新的目标，就有新的开始。别人一时的失恋影响你人生的轨迹啊！像你这种钢铁直男，活该你单身一辈子。你不也在这儿？没说过。
同学，请问一下，方茂在教室吗？他好像去食堂了。你是？不是他女朋友。哦。哎，没听说过他有女朋友啊。他平时啊比较低调。谢谢啊。嗯。方茂，嗯，尝一下这个。哦，好吃吗？好吃。再给你吃一块。看呢。哦。嗯、<笑>方茂。哟，方茂，这是谁呀？是啊，怎么没听你说过？这是罗斯。你们好，你好。你怎么来了？给你带东西啊。什么呀？这是我在针织社的战果，来，带上试试。嗯，真不错，还挺适合的，你们看。是不是很适合？适合，适合，适合。你还没吃饭吧？没呢。我带你去吃饭。好呀，走。上次我们一起玩游戏，方茂也没说他有女朋友啊。方茂这个女朋友不简单啊，今天是来宣誓主权的你怎么不打声招呼就过来了？我这不是想你吗？怎么，不想我？当然想啊！嗯。这入门处，要用过灰色的防腐木做墙面，当门头，然后门头上面要搭一排射灯，射灯刚好照下来，照到商标上，醒目。整体的墙面还有那边那边那块墙，这一块分割出来做收银台。行，这块记一下。嗯，这上面的二楼，所有的展览架都是木质的，铺满整个墙面。至于这个吊顶，钟总，预算那么少，要求还那么多，施工难度很大。就是因为难度大才找你们，不然我就自己做了。那你得加钱。不可能。那就没得谈了，兄弟们，走。哎，别别别，别走，别走，别走，别走，有事好商量去吧。干嘛？就咱们给的价钱，放眼整个装修市场，除了他们就没有别的装修工愿意干了。你再把他们赶走，我上哪找人去？这得加钱。这这这这是吧？加钱是不可能加的，但是，我可以包你们的午晚餐，每一顿四菜一汤。如果没什么意见的话，明天就开始工作吧。好，饭去。走。不是，咱还哪有钱包那么饭呢？咱们是没钱，但恒昌记有钱。恒昌记每天接待那么多客户，用的商务餐剩那么多，咱们得响应国家号召，杜绝浪费粮食。嗯，杜绝浪费，明明就是清洁的便宜，不占白不占。徐明仁。明天跟何正大学篮球赛，你来给我送水。曲轴惊腰，侧前身，呈前平曲，走动滑球。我就说嘛，这么简单，我一学就会了。你拉了这么多次训练，我跟教练保证了，一定要教会你，不然，他就把咱俩借口拉拉队训练、跑的课和考试，全都补回来，真卑鄙
。走，哎，陈明仁马上就上场了，怎么还没换衣服、啊？赶紧的。哦，这就换。我去外面买东西。现在球传到他的海大人的十号，十号正德传球给了八号中卫。面对来自对方多人的压力，还能突破防守成功进球吗？进了，漂亮！好，上半场结束。啊，我们汉海大学的拉拉队准备登场。汉海大学的拉拉队身着红白相间的非常青春亮丽的服装。我们看到他们已经登场了，全场响起了雷鸣般的掌声。陈明仁，你怎么了？我我我的拉链开了。陈明仁，嗯，等一下比赛结束了，我们小树林见吧。我有话想对你说。好。教练，哎呀，小姑奶奶，快快快快去！本场的 MVP， 汉海大学利用比赛的最后时间发起了一波又一波的攻势，最后一攻很关键。不出意外的话，十号郑泽将球传给了八号中卫，中卫出手。苗苗，苗苗，晚上我们庆功宴，一起来啊！不了，我累了。哎，苗苗，怎么了？咱俩是不是有什么误会啊？能有什么误会？啊，你这两天怎么老躲着我呀？给你个建议啊，别太拿自己当回事儿。许苗苗，许苗苗，上次申请的东华卫大使已经通过了，需要你跟我去。教书林表干上一下，许喵喵说他累了，我不累啊。何家光，都这个点儿了，教书还有人吗？我其实也没想好更好的理由。是他吧？谁啊？让你失恋的对象
，就是刚才那个时候选手吧。如果我没猜错，你加入啦啦队，是不是是不是他？干嘛不讲话？呃，嗯，那个，明早高叔哥查行，你别知道。知道了。陈明然、啊，你在这儿干嘛？中尉呢？中尉跟个美女走了呀。又是追中尉的？陈明然才不会那么肤浅呢。怎么了？我准备了好久的面试，一家都没过。连你这个瀚海大学重点系、成绩第一的研究生，找工作都成问题。国内的比不过海归的。在起跑线上，人家就已经赢了。最近找工作，我才发现，一线城市机会是多，可是竞争也非常激烈，而且生活成本也高，房租、水电费、交通费、吃喝，还不算上同学聚会、人情往来，省吃俭用。加起来一个月至少得四千块钱。现在应届毕业生平均工资也就不过四千。说到底，就是自己贴钱，给自己争取一个留在这个城市的资格。昨天我妈给我打电话了，家里托关系。给我在老家安排了一个工作，让我毕了业以后就回去。周公，你跟我一起吗？不，我是不会回老家的。周公，我是奔着结婚跟你在一起的。你要是不跟我回去，我们俩就要面临分手了。那就分手吧，照顾我。
陈立人，你在哪？我到小树林了。我今晚有事，来不了了。找工，我不跟你分手。你喝多了？我没喝多。我就问你一个问题，我是不是就是你一块考研的踏板？要不然为什么你连约会都三句不离考研事项？不是吧？我们已经分手了。没有必要再说那么多。姐妹们，今天的瓜我都吃不过来了。下午有人看到中卫和一个开跑车的御姐在门口拉拉扯扯。中卫有女朋友啦？啊，我觉得应该是吧，特别有气质，但一看就比中卫大。不过现在男生都喜欢姐姐，我看他们俩那个样子可亲密了。别人什么样，我不关心。那照顾的事儿呢？照顾除了学习，还有别的事儿呢。赵大学霸那个研究生男友在楼下质问他呢。嗯，你是不是跟我在一起，就是把我当成一个考研的踏板？哎呀，你来约个会。三句话，都离不开考研的注意事项。他就仗着照顾艾特，他现在不需要当踏板了。我们已经分手了。赵姑，你给我下来！你单方面通知我分手，我不同意。你给我下来！赵姑，你说、啊、你把我当什么了你？单方面通知我分手，我告诉你，我不同意。你哪个系的？赶快走，不然我告诉你系主任去。找顾，人家时候对你挺好的，对我好是他的选择，跟他分手是我的选择，这二者并不冲突。那你为什么要跟他分手啊？他要回老家，我要出国。你要出国？你不是要考研吗？现在考研也没什么优势，海归还有一线竞争力。我还是觉得你对石猴太残忍了。陈明然，你说是不是？不喜欢就是不喜欢，自作多情没有任何意义。是不是喜欢众位啊？我问过了，没有。徐喵喵，你是很漂亮，但是在恋爱这方面，你真不行。这陈明仁明显是暗恋众位
，要不然谁会拿一个人形牌到处搬来搬去？你说的好像也有道理。陈明不会是有受虐倾向吧？在中尉虐他的过程中，渐生爱意。嘿嘿，许喵喵，你该谈个恋爱了。你说的好像我没谈过一样，我就是恋爱谈太多了，累了。行行，谢谢。有没有喜欢我？陈明仁，这手办到了，你怎么没告诉我一声啊？打开看看。哎，你别拆。干嘛？拆了就不好拿了。那你这手办，怎么说我也出过力，好歹也送我一个做纪念品吧。不送。不送。我的意思是，这么有纪念意义，送的这么草率，太没有仪式感了。中尉，很开心我人生的第一个作品可以和你一起完成。你开心就好。希望以后我们可以一起做更多、更多。陈飞然，你说的对，像这么重要的事情啊，就是需要一点仪式感。嗯，是啊。呃，我来吧。哎，不用不用。哎呀，我来没事，我来我来。走啊！哇，陈明仁，这就是你的处女作啊，不错呀。怎么了？不开心？下周就要面试了，压力好大。你不用担心，你这么有才华，肯定没问题啊，真的。好看啊！曹老师，好，上课。基本的知识点你都搞不懂，再这样下去，百分百解不了歌。是。是什么事？还不赶紧自己下去把这落下的知识点给我补回来？是是，我今晚回去就看书，看不懂绝不睡觉。第二章导数与积分，知识点比较多，比较散。四五章积分相关内容也是考试重点，还有微分方程也是拿分要点。函数的几种常见性质你得记熟，最后两个重要的极限公式你必须倒背如流。听明白了吗？嗯。那你重复一遍。我有自己的归答方式，跟你的不一样。背背你成绩好，说什么都是对的。这个陈明人最近真是太不正常了，你也发现了？我今天带李玉石过去，他居然破天荒的没伸出罪恶之手，的确不正常。哎，你那都是表象，你没发现
他好像在躲着谁嘛。躲？他能躲谁啊？要躲也是躲老曹差不多。我要像他成绩那么差，还经常旷课的，我也躲。你俩半斤八两，谁也别说谁。我告诉你啊，过两天高速测验。平时测验分记录总分，期末总分影响综合评分，综合评分不达标必然影响毕业，所以千万别挂科啊！就算挂科也有成年人垫背，倒数第一轮不到我。哎喂哎哎哎！诸位，你看路行不行？轮着鸟心中的这一张实在是太有意思了。我跟你说，男主想追班里的班花女主，女主呢学习成绩不好，男主竟然把课堂笔记借给女主抄，可是又怕伤害到女主的自尊心，所以男主就把笔记给了女主身边的好朋友。陈明，你说甜不甜？嗯。陈明人，不用着急还给我。甜不甜呀？<咳>有点咸，我去买水。哎，陈明然，钟薇刚刚到处找你，要干嘛？你帮我还给钟薇。钟薇的课堂笔记，这不堪称作弊吗？嗯、本次的测验结果啊，第一名钟薇同学，并且满分。什么？满分，这也太变态了！这次考试好难的。对啊。第二名，照顾同学。照顾你第二啊？我以为这次已经检查的够仔细了。还有一位同学啊，今天我要着重表扬一下，那就是黄小月同学。黄小月同学上次入学测验不及格，到今天拿到了八十五分的优秀成绩啊！大家掌声鼓励一下。至于陈迷人同学嘛，具体的分数我就不在这公布了。你那打瞌睡的时间，拿来多和众位同学请教请教，也不至于考倒数第一了。再不努力呀、啊，就等着期末挂科吧。好，我们接着上课。定积分的几何意义，众位，好，还你。注意看啊，我这个坐标当中的。x 轴的曲线，我笔记本怎么在你这？这个陈明仁给我的。诸位，希望能够大神就是大神啊，总结的非常精准。它和 x 等于零以及 x 等于一以及这个横轴的总体面积是多少？看什么看？都好好上课。怎么回事？刚才我说到这个面积，好。现在我画成了蓝色曲线，这个面积该怎么计算呢？有什么事吗？你为什么把我的笔记本给了别人？我说了，我习惯靠自己。行，那你为什么总是躲着我呀？我只是保持普通同学该有的距离。普通同学，我们的关系就只是普通同学，不然呢？你说清楚再走。众位，你这样只会让我更讨厌你。我干嘛了？你就讨厌我？开学三个月，在群里说话不超过十个字，今天居然转发了五条推送啊！钟卫什么时候开始关注挂科延毕这种消息了？我陈明仁在此保证，会独立学习，争取进步，绝不拖班及后腿。期末考不上八十分，自愿跳学校湖里游泳。我现在开始相信，陈明仁确实是喜欢钟卫了。是啊，说是有重大工程事故，叫我们来又不说话，就是也不知道要干嘛。真是奇了怪人
。你们不觉得左边的墙颜色比右边的墙颜色深吗？就因为这个，大晚上把我们叫过来，就这。也叫重大工程事故啊？难道不是吗？是，绝对是。你们赶紧再重新刷一遍。哎，不是钟爷，虽然你这种精益求精的精神呢，我是十分钦佩的，但是，你是不是今天心情不好啊？这地砖缝是不是没贴齐？没贴齐，确实没贴齐。这商标是不是歪了？这么看，确实有点。这三个灯的亮度是不是不一样？嗯，不一样，肯定不一样。这么多破事儿没有处理好，还有时间关心我心情好不好？挺好的大家好，我是参加这次冬奥会大使选拔的二十八号选手许喵喵，欢迎大家来到我的直播间。今天的互动环节是冬奥知识大展台。第一个问题，冬奥会是哪一年正式召开的？有知道的朋友可以发弹幕和主播进行沟通。恭喜这位名字叫做网名不要太长，像我这样就好的朋友答对了。冬奥会是一九二四年从奥运会中分离出来正式召开的，恭喜恭喜！那主播可以答应你一个要求，跳舞，来唱歌吧，唱歌，满足你们。不过唱的不好就献丑了。迎接另一个晨曦，带来全新空气，改变品味，不变茶香飘满。哎，你们快看，许喵喵的直播！这歌唱的也太好听了吧！我看看。哎，这一次班级活动，我们去 KTV 吧。哎，好呀。钟伟，这一次活动你可不能不参加了啊。好。钟伟，你会带你那个女朋友一起来不？女朋友？嗯，对啊，就那个玉姐。我们都看到了，所以陈明仁也知道了，全班都知道。难怪，什么难怪、啊？没什么，班长，放心吧，明天我肯定去。太好了！哎，快看，换歌了，换歌了！哇，唱的真好，他这个。哎，咱 KTV 的时候，许明喵会来吧？不知道呀。要是能在 KTV 看许喵喵唱歌就好了。就是啊
。哎，来，你干嘛？我还没唱完呢。你和爸占麦克风两小时，让别人唱着。别人谁啊？不是在玩游戏，就是在聊八卦的。这里除了我，没人爱唱歌。嗯。哎，快吃、啊！前面，什么呢？他说他有事，不来了。人家那就是不想来。身为校花来这种用优惠券就可以欢唱一下午的 KTV， 着实有点到档次吧？你看，中卫不也没来吗？五个五。下次搞团建，稍微的来一点上档次的东西，行不行啊？哎，中卫你来了。诸位，过来，这边，这边。我不喜欢坐中间。哎，七个六。不喜欢坐中间，还坐我和陈蜜人中间。不是我点的，我点的。富二代的基本操作，各位，别客气，来来来，都吃。陈明仁，你不是爱吃草莓吗？好甜，口味变。陈明仁，你是不是在跟我赌气？没有啊，怎么可能？我干嘛跟你赌钱？行，那你给我点首歌吧。你自己不会点啊？那你们俩是？太远了啊！你帮我点一首《单身狗之歌》。嗯，哎，我来点，这首歌我也会唱。哎，这首歌咱们一起合唱啊！但是有个规矩啊，有对象的不能唱。两个黄鹂鸣翠柳，你还没有女朋友。四个手上不放地走，你还没有男朋友。一江春水向东流，你还没有女朋友。问情人有几多愁，你还没有女朋友。秋的老水水更流，你还没有男朋友。举杯小酌酌更愁，你还没有女朋友。我也是条单身哦。陈明然，中卫居然还是单身，咱们学校的女生都得疯了。还没有女朋友。中尉还是单身？中尉竟然真的单身，那我岂不是有机会了？所以上次门口那个开跑车的御姐，是中尉相恋八年的地下女友的八卦，原来都是谣言啊！我听说中尉的真爱其实是黄小月，最萌身高差，我克了。什么玩意儿啊？啊。雪明，雪明，雪明，怎么慢点啊？哎，左拐，左拐，宿舍在左边。为什么没事吧？奇奇奇，奇怪，中卫和陈明仁呢？哎，小唐，不在和小月，小心点啊！哎。
陈明然，你今天什么事儿这么开心？说来听听。我，我今天好像没有双下巴。嘿，你双下巴还在呢。啊！我妈今天还给我涨生活费了，而且今天在食堂打饭，阿姨真正多给我打了两勺肉。哦，陈明仁，你的开心真的挺随便的。中尉，上次在体育馆门口。给你送水的女生，不是你女朋友啊？梦，你说白染啊？干嘛？吃醋？啊？谁吃醋了？我就是好奇。白染是我家人。家人？姐姐。真乖。<笑><笑>陈明仁，我没有女朋友，你就这么开心啊？没有啊，我就是突然想到有道高数题怎么做了。对，需要勾股定 ，A 平方加 B 平方等于 C 平方。那不是初中的题吗？你慢点，别会摔了。许喵喵，鲍家国，集体活动你不参加，跑这跑圈的，还不是为那个冬奥会大使呢？好不容易耍下来的肉，你一个馒头就破功了，还得靠运动来弥补。那也用不着跑五圈吧？你怎么知道的？鲍家国，偷窥我啊你！王小月，小心别摔着啊！哎，我先走了啊。哪有人啊？鲍家国最近真是越来越奇怪了。陈明仁啊，咱们现在终于可以在一起了吧？时候开始喜欢我的，我应该是画海报的时候吧。是吗？我怎么不知道？真的，我后来还把那个人行李牌搬回宿舍了。每天晚上不看着他都睡不着觉。那这么说来，那个人行李牌还是咱们的定情信物呢？是呀。那你把它送给我吧。自己看着自己，很不别扭啊。那是你画的，怎么会别扭呢？石明仁，你不会把那人行李牌给扔了吧？怎么会呢？就在宿舍放着，我改天搬给你。行。手怎么出这么多汗？我我不热，我我热的。走吧。
。陈明然，你怎么才回来呀、啊？不是早就散了吗？你都没去，你怎么知道？我碰到包家国了。哦。然儿，我怀疑鲍家国跟踪我啊！为什么这么说啊？我今天一共在操场上跑了五圈，他全都知道。这也不能证明班长跟踪你啊，也许就是碰着了。其实我觉得呀，鲍家国这个人也不坏，就是骨子里透着点猥琐。你就是小说看多了，这是现实，没有那么多稀奇。这大半夜的，你试衣服干嘛？明天我就要去恒昌集面试了。你那么出色，没问题的。嗯，我会加油的。你看这怎么样？我觉得这件不错。这件会不会有点太花哨了？出其不意，才能让面试官眼前一亮。我还是保险起见吧。这一件不行，你看这一件，这多漂亮啊！嘿，那这一件，这一件也好看，多好看呐！你试试，试一下，这看着贵，哎，这贵。主题新颖，形象丰满，而且你的设计能力在这一次面试者中也比较出众。说实话，很久没有见过这样有灵气的作品了。好了，现在开始你的自我介绍。三位老师好，我叫陈立人，今年十九岁，是汉海大学的一名大一在读学生。一直以来，进入恒昌记，成为一名手办设计师，就是我的梦想。不好意思，打断一下。你的简历里说你是就读于工商管理专业，是，请问有什么问题吗？那可能是我们人事部的疏忽。其实我们公司对设计师是有硬性要求的，我们只招收设计相关专业的，其他专业不做考虑。所以，抱歉。我。下一位，周子瑜。好。谢谢老师。面试通过了没啊？你们设计的都是什么？风格太保守了，科技元素贯彻的也不够彻底。我看不像是未来纪元，倒像是一个穿着廉价 cos 服的跳梁小丑。如果你们实在不懂什么叫做未来风的话，我建议你们可以参考一下公司之前发布过的一版手办系列风格，叫叫赤羽。赤羽。赤羽耀灵，恒昌记二零一二年春季版。叫赤羽耀灵。总之，明天再让我看到这么平凡到平庸的设计，你们就可以做好收到辞退通知的准备了。看来你对公司的作品很了解，是一名优秀的员工。嗯，我不是公司的员工。我是来面试的。哦，面试不顺利。哎，这
只知道设计专业，可我是工商管理专业的。这是你设计的？啊，嗯，是啊。你设计的灵感来源是什么？我想把生活中的美好都实体化，让他们可以被触摸、被拥抱，治愈一切不开心。第二个问题，为什么一定要进恒昌技呢？恒昌技代表了国内手办设计行业的最高水平，只有在这里，才能证明自己的能力。所以，无论如何，我都一定要进。最后一个问题。能否接受一个无良老板每天催你稿？啊，能啊，太能了！你被录取了，下周一过来报道吧今晚有空吗？有空。我们一起喝奶茶去吧。好呀。晚上八点，学校东门奶茶店见。哎，师傅，喝水了。哎，喝什么水？喝奶茶呀。你请啊？我请。放彩票了。来，师傅，喝水。正位，老板，来份至尊豪华草莓圣代。呃，不用，来杯抹茶波波就行了。那两杯。这么开心啊，今天。正位，我通过恒昌机面试。真的？嗯。老板，来一份至尊豪华草莓圣代。<笑>我就知道，你一定会通过面试的。那不是还得感谢你当初没有把视频发给恒昌记 HR？ 痴迷人，你是不是傻呀？<笑>我怎么可能把视频发给恒昌记的 HR？ 不可能吗？我就是吓唬吓唬你。哦、oh, ，我懂了。你当初就是故意找机会接近我，就是想跟我在一起。<笑>我说，痴迷人，你就别臭美了。你们的抹茶波波。哦，对了，你课堂笔记借我看看吧。这会儿想看我的课堂笔记了？我男朋友这么优秀，不能浪费呀。知道就好。那，陈明然。你必须给我考及格，我可不想让我的女朋友当着全校人的面在外面游泳。那考试前我们先地下情吧，省得给你丢脸。陈明然，你敢？不敢不敢，我哪敢呀？下次我没法陪你出去玩了。啊？店里要装修，马上就要开业了。什么店啊？秘密，到时候再告诉你。嗯，好，那我就先恶补高数。不给你丢脸。萨瓦迪卡，又来。配合一下嘛，你爸今天想吃泰国菜。你跟我爸秀恩爱，老拉上我干嘛呀？作为这个家庭里的一份子，你有权利参与每一次家庭活动。我弃权？那你有义务。我拒绝履行。那你下次钱不够花了，别找我了。我这就去还。来，老公，尝尝我的手艺。我好香啊，卡呀
，看看。好的，么么哒。尝一尝这个鸡肉。哇，这个东西太美味了。太好吃了，是不是？是。再尝一口。嗯。好吃啊！走呀！哎，哎，这个。啊，老公，你也来，你也来，你也来。好好，谢谢老公。你也来。嗯，太好吃了，我来尝个这个。好，好，好。哎，中午你干嘛去？我去那边吃，看困看。不晚了，不晚了。你菜不吃，谢谢老公。我不晚。嗯，好吃吧？哼哼，啊，你也来。谢谢老公。明天去吃泰国餐。八木丧志，我要好好学习。那我自己。妈，我吃饱了，回房间学习啦。哎，你听见我闺女说啥没？她要学习。三分钟的热度。哎呀，只要孩子开心就好啊！来，老婆，你上班辛苦了，多吃点。来，吃个大鸡翅。尝尝啊。嗯。陈明。中尉这么优秀，你一定要努力，才能跟得上他的步伐。不就是高数吗？你可以赵哭、啊，你怎么回来了？放假了。那你这孩子不给我打个电话，让你爸去接你啊？用不着。老赵，哎，赵顾回来了。啊。行，正好，回来你吃饭吧。吃。哎，赶紧给小志打电话，这都几点了，还不回家吃饭？打过了，打不通。我敢说学校也应该放假了吧？是不是给学校留堂了？你赶紧问问。不行，我现在去接他。哎，行行，先别去，我再打。喂，小志啊，你去哪儿了？我给你做了你最爱吃的糖醋排骨，你爸给你做了你最爱吃的虾。要实在不行，我们就再等等你。忘了，怎么说？他说今天不回来吃饭了，同学过生日聚餐。这熊孩子！哎，行了，快咱们吃吧。吃饭，吃饭，吃饭，吃饭。哎，往下放冰箱，给他留着。嗯。你说这些菜都放凉了，要不要再热一下？不用，挺好的，快吃吧。哎，你怎么不吃啊？没有胃口。嗯。嗯。啊，这也太难小智回来啦，吃饱了没？要不要我给你下碗面？不用。你辛苦了，师傅。哎哎哎，师傅，哎，有话好好说，好好说，好好说。有什么好说的？这活干不了了。对，干不了了。为什么呀？工期那么紧
，按理来说至少需要八个工人，你倒好，为了省那点人工费，直接给我砍掉一半，上到瓷砖水泥，下到油漆刷螺丝钉，你全都自己采购，端人才路也不用这么卷了。工人的老板我见过不少，但像你这样一毛不拔的，我头一次见。所以呢，十一假期你要不给我母倍薪水，我们就不干了。对，不干了，不干了。五倍，是啊。按照国家法律规定，假期薪水三倍，我就要五倍，你给还是不给？不给就走人，不伺候了，走，走走走,走。战师傅，哎，师傅吵，哎，没事儿，就按合同处理就行。他们是违约方，要承担赔偿金的。呃，对了，把那些原材料的使用都交接一下，一砖一瓦必须明明白白、清清楚楚。还有啊，他们今天罢工，耽误了一天的工期。所以今天的薪水也都扣了吧。行，兄弟们，走走走。钟贵，这个时候你把工人都炒了，咱们工作怎么办啊？还有俩人呢吗？咱俩，不然呢？搬吧。